ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೊಂದು ಇವತ್ತು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್ ಮಡಿವಾಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ಇ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಇವರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಬೈ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಟೈಲ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್ ಟು ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎಮರ್ಜ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಚರಿ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫೀಸಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬಿಲೋ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಹುದ್ದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷರ್ ಹಿಂದಿ ಜೂನಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಹಿಂದಿ ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್
ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುವೇಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಪದವೀಧರ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಂ ಎಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಟ್ ಟೆಕ್ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಲಜಿ ಬಾಟ್ನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಇಕ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಕೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಟ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಇವರಿಗೆ ಏನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ಡ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂಬತ್ತೈದು ನಿಮಿಷನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೌಶಲ್
ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂದಿ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಂದಿ ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟು ಹಿಂದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಅಪರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ತರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪರ್ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪದವೀಧರ ಆಗಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೆನೋಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಅನ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ತತ್ಸಮಾನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಣಸಿಗ ಅಥವಾ ಕುಕ್ ಹುದ್ದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಫಾರ್ ಅಮ್ಮೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡಿಶಸ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಬಾಣಸಿಗರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್
ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏಳನೇ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ನೋ ಅದರ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾರನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಮ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ತುಂಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಪೇ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಐ ಎಂಪಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತುಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಂತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಹದಿನಾರನೇ ಜನವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಲಾಬಸ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅರವತ್ತು
ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಒಟ್ಟು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಲಾಬಸ್ ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಡೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್